இன்றைக்கி லைவில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நிறைய கமெண்ட்ஸ் மெயில் பார்த்தேன் அதில் வந்து எல்லாருமே நல்லா நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு வைப்ரேஷன் இன்றைக்கி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நம்ம ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டு தான் நம்ம சாயப்பா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் எல்லாம் ஒன்றா இருந்து ஒற்றுமையாக இருந்து ஒரே குரலில் நம்ம ப்ரே பண்ணோம் அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட தடங்களாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஜெயிச்சிடலாம் மனசில் நல்ல தைரியத்தையும் நம்பிக்கையும் வளர வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம மனசு குழந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த குழந்தைக்கிட்ட அன்பா பண்பா அமைதியாக பேசுங்க அது ரொம்ப சந்தோஷப்படும் அந்த சந்தோஷத்தை நீங்க தான் அந்த மனசுக்கு கொடுக்கணும் மனசுன்றது ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் கிட்ட கொண்டு போயிட்டு உங்க துக்கத்தையும் கவலையும் ஏதாவது நாட்டுல ஏதோ ஒரு நம்ம ஊர்ல ஒரு துக்ககரமான சம்பவம் நடந்திருக்கும் அது எல்லாத்தையும் அதை பார்க்க வச்சு அதை மனசை கஷ்டப்படுத்திடாதீங்க உங்க மனசு நல்லா இருந்தால் தான் நீங்க நல்லா இருப்பீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க அதனால எதை பற்றியும் ஃபீல் பண்ணாமல் நல்லா வாழலாம் நீங்கள் நல்லா வாழ்ந்தீங்கன்னா தான் உங்கள் சரௌண்டிங்ஸ் நல்லாயிருக்கும் சாயப்பாவுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அலட்சியப்படுத்தாதீங்க இந்த அலட்சியப்படுத்துறதால தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய தடுமாற்றங்களும் தோல்விகளும் வருது எந்த ஒரு மனுஷன் விழிப்புணர்வோடு இருக்கானோ அவன் தப்பிச்சிடுறான் விழிப்புணர்வு இல்லாத சில இடத்துல தான் நம்ம மாட்டிக்கிறோம் இந்த டிசீஸ் கூட மார்ச் மாதம் நம்ம பிஎம் வந்து லைவ்ல நியூஸ்ல சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி நம்ம சிஎம் அப்புறம் நிறைய நம்மளுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் எல்லாருமே பம்பர மாதிரி நிறைய விஷயங்களை தடுக்கிறதுக்கு உண்டான நிறைய முயற்சிகள் எல்லாமே செஞ்சாங்க ஆனால் மக்கள் அலட்சியப்படுத்தினாங்க அந்த அலட்சியப்படுத்துறதால தான் இந்த அளவுக்கு கவுண்டிங் வந்திருக்குது அலட்சியப்படுத்தலைன்னா இந்த அளவுக்கு கவுண்டிங் வந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஆனாலும் இருந்தாலும் இன்னைக்கு ரெக்கவரி ஆகி போகிறவங்க அதிகம் அந்த டெத்து பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் அதனால் அது கம்மியாக தானே இருக்குது சீக்கிரம் நிறைய பேர் ரெக்கவரி ஆகி தானே போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சி நம்ம மறுபடியும் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது நம்ம சாயப்பா வந்து டைரெக்டாக வந்து உங்ககிட்ட சொன்னார்னா எப்படியோ அதே மாதிரி தான் மற்ற மனுஷங்களும் சொல்கிறதையும் நல்ல விஷயங்களை தயவு செய்து அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியுன்றதையும் முடிவு பண்ணிக்கோங்க நம்ம லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம காதில் கேட்டும் அதை செயல்படுத்தாமல் அலட்சியப்படுத்துறதால தான் நம்ம நிறைய மாட்டிக்கிட்டு முடிச்சுட்டு இருக்கோன்றதையும் உங்க மனசுக்கிட்ட அழகா குழந்த கிட்ட பேசுற மாதிரி பக்குவமா சொல்லுங்க அதை சொல்லி புரிய வைங்க புரிய வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஒரு எல்லாமே நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க மனசு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் வாழ்க்கையை நல்ல ஜம்முன்னு வாழலாம் இங்க யாருக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமா வாழணும்னு நினைக்கிறீங்க கமெண்ட்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்குமே ஆரோக்கியன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய போராடணும்னா ஆரோக்கியமா இருந்தா தான் போராட முடியும் நிறைய சாதிக்கணும்னா ஹெல்த்தியா இருந்தா தான் சாதிக்க முடியும் நல்ல சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னாலும் ஹெல்த்தியா இருக்கணும் நூறு வருஷம் வரைக்கும் கடந்து வாழ்னாலும் ஹெல்த்தியா இருக்கணும் அப்ப ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்கு முதல் வழி ஒண்ணு உங்க மனசு என்னைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கணும் ரெண்டாவது நீங்க சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு சாப்பாடும் ஆரோக்கியத்துக்கு இம்பார்ட்டனா இருக்கணும் இந்த ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலிஜிபிள் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கிராஸ் பண்றதுக்கு அதை முதல்ல ரெடி பண்ணுங்க நம்ம வாழ்க்கையில் 
நம்ம பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் தான் எனக்கு பெரிய ஒரு விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்குது கண்டதை சாப்பிட்றோம் கண்டதுக்காக ஆசைப்படுறோம் அப்போ அன்வான்டடாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா எது வாண்டடோ அது மட்டும்தான் நமக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எது எது தேவைகள் இருக்குதோ அந்த தேவைகளை மனசில் ஏற்றுனா தான் தேவை இருக்கிற விஷயத்துக்கு நம்ம போராட முடியும் நல்ல வெற்றியை வாங்கிக்க முடியும் அதனால் எந்த விஷயமா எதுவாக இருக்கட்டும் ஒரு விழிப்புணர்வு இருந்த ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வெளியில் போனீங்க வந்தீங்கன்னா மாஸ்க் போடுங்க மாஸ்க் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கிறத வாங்கி போடுங்க சும்மா ஏதோ கவர்மெண்ட்டுக்காக கணக்கு காட்டுறதுக்காக சும்மா நைஸான கிளாத்தை போட்டுக்கிட்டலாம் போக வேண்டாம் எவ்வளவோ செலவு பண்ணுறோம் எத்தனையோ செலவு பண்ணுறோம் ஒரு டிடிஹெச் ரீசார்ஜ்க்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நம்ம பே பண்ணுறோம் அதனால் மாஸ்க் வாங்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்சில் ஒரு மாஸ்க்கை வாங்கி போகிறது தப்பே கிடையாது ஆனால் நல்ல மாஸ்க்கு நல்ல குவாலிட்டியான மாஸ்க்கு வாங்குங்க கையை நல்ல சுத்தப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க இது எல்லாமே ஒரு உச்சத்தில் வந்துடுச்சு இப்போ ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே போகும் யார் எந்த பயமும் பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்மளால் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் நம்மளால் வாழ முடியும் ஏன்னா நம்ம வாழ்ந்து தான் இருக்கும் எல்லாரும் இதை ஒரு பெரிய நோய் நோய் நோயின்னு சொல்லி இது பண்ணுறதால ஒரு பயத்தில் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் ஒரு கரெக்டான முறையில் பெரியவங்க நிறைய விஷயங்கள் அறிவுரை சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டான முறையில் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா இந்த நோய் நமக்கு வராத அளவுக்கு நம்ம வாழலாம் கூட்டம் கூட்டமாக போக வேண்டாம் சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு சண்டே ஆச்சுன்னா சிக்கன் கடையில் போயிட்டு அங்கே போய் நின்றுக்கிட்டு பக்கத்தில் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு இதுக்கு மேலே என்ன சொல்லி புரிய வைக்கிறது கடவுளே வந்து நேரடியாக சொன்னாலும் நம்ம மக்கள் வந்து இப்படி இருக்காங்களே அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இங்கே இருக்குது அப்போ ஒரு அந்த விழிப்புணர்வு இவ்வளோ தூரம் விழிப்புணர்வு பண்ணியும் மக்கள் அதை காதலை எடுத்துக்காமல் இருக்கும்போது அது எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது எதுக்கு இதை இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த வீடியோஸில் அவங்களுடைய அந்த அனுபவத்தெல்லாம் சொல்கிறாங்க கொரோனாவில் நான் பாதிக்கப்பட்டேன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது எனக்கு இப்படி இப்படிலாம் நடந்தது அது நடந்தது இது நடந்தது பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து திடீர்னு இறந்துட்டாங்க அதனால் இப்படி அப்படி சொல்லி ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு போருக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இது என்ன ஆகுதுன்னா மக்கள் மத்தியில் ஒரு பயத்தை கொடுத்துடுது அந்த பயத்தை நமக்கு வந்துடுமோ நம்ம குழந்தைக்கு இப்போ எல்லோரும் வீட்லேயும் ஒரு பிரச்சனை தான் இப்போ எனக்கு வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்தாலும் பரவாயில்ல மற்றவங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்னு அப்போ வீட்டில் இருக்கிற எல்லோரும் அப்படி நினச்சாங்கன்னா என்ன ஆகுறது அதனால் இது மாதிரியான ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்களை வந்து தயவு செய்து பார்க்காதீங்க பார்த்தீங்கன்னா மனசு ரொம்ப பாதிக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்மளுடைய மனசை வேறு மாதிரி வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்படி வந்து இந்த கஷ்டத்தில் கவலைகளை சூழ்ந்துட்டுருக்குறோம் ஆனால் சந்தோஷமாக இருங்க நல்ல சந்தோஷமான விஷயங்களை பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் நியூஸ் பார்க்குறீங்களா பாருங்கள் அது காலையில் பாருங்கள் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதன்படி நடங்க பொழுதன்னைக்கும் நியூஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா மைண்டு ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டே இருக்கும் அடுபுறதை காட்டுவாங்க ஆம்லைன் சவுண்டு இதெல்லாம் கேட்க கேட்க என்ன ஆகுதுன்னா மனசு ஃபுல்லாக வேதனை மேலே வேதனை பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பிறந்தாவே கன்ஃபார்ம் இறக்கிறது கன்ஃபார்ம் கடவுள் விட்ட வழி அதுக்காக வராத ஒரு விஷயத்தை நம்மளே வர வச்சு நமக்கு இப்படி நடக்குமோ அப்படி நடக்குமோன்னா தூக்கம் போயிடும் மனசில் அமைதி போயிடும் அப்பாவோட சாங் நல்லா கேளுங்க திருப்தியாக கேளுங்க சச்சரதை படிங்க மெடிடேஷன் படி பண்ணுங்க பிரணாயாமம் பண்ணுங்கள் பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அன்பாக உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் நல்லா பேசிக்கோங்க இது மாதிரி விஷயங்களை தொடர்ந்து செய்யுங்க எல்லா கொரோனா மட்டும் இல்லை இதை விட பல மடங்கு தீய சக்திகளை கூட தீய சக்திகளை கூட நம்ம ஓட 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 விரட்டலாம் இன்றைக்கி ஒரு சாய்ராம் வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் கொரோனா நம்ம விரட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது அந்த தில்லு நம்ம மனசில் இருக்கணும் அது எப்படி விரட்ட முடியும் 
நீங்க நல்ல சுத்த பத்தமா இருந்தீங்கன்னா விரட்டிடலாம் ஒரு போருக்கு கிளம்புறீங்கன்னா நல்ல தைரியமா வந்து அடிச்சு சண்டை போற அளவுக்கு இருந்தா தானே எதிரி ஓடுவான் இந்த இடத்துல எதிரி எப்படி ஓடுவான் வீட்டையும் உங்களையும் சுத்தமா வச்சிருக்கணும் இருந்தா எதிரி ஓடிடுவான் இதுவும் ஒரு கிட்டத்தட்ட கொரோனான்ற ஒரு போர் இந்த போர்ல பயம் இருக்கக்கூடாது தைரியம் இருக்கணும் ஆரோக்கியம் இருக்கணும் சுத்த பத்தமா இருக்கணும் தேவையானதுக்கு மட்டும் வெளியில போகணும் ஒரு ஆறு அடி தள்ளி தான் ஒருத்தவங்ககிட்ட பேசணும் பழகணும் யாரையும் பக்கத்தில் இணைச்சிக்க கூடாது இன்றைக்கி சில விஷயங்கள்லாம் அந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க பயப்பட வேண்டாம் பயம் 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 என்றைக்கும் எந்த காலத்துலேயும் நம்ம வாழ்க்கையை உயர்த்துறதா சரித்திரமே கிடையாது ஸோ திரும்ப 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 கான்ஃபிடென்ட்டான விஷயங்களை பேசுங்க கான்ஃபிடென்ட்டான சாங் கேளுங்க எல்லாத்தையும் நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் ஸோ வந்து இன்றைக்கி சூரிய கிரகணம் கண்டிப்பாக நமக்கு நல்ல செய்தி வரும் கூடிய சீக்கிரம் நமக்கு வரும் வராமல் போகாது ஏன்னா அந்த டேப்லெட் ஏதோ கண்டுபிடிச்சதாக சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு கொடுத்துருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்லா விஷயமும் இனிமேற் கொண்டு நமக்கு வரக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு நல்லபடியாகவே வரும் ஏன்னா இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல டெஸ்டிங் அதிகம் பண்ணுறதால தான் இது மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு நிறையா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இது இது வரைக்கும் தெரிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு இவ்வளோ வந்திருக்குதே நம்ம வந்து சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு விழிப்புணர்வு வருது அப்படின்றது மக்கள் மத்தியில் வருதுன்றது ஒருவேளை டெஸ்டிங் பண்ணாமலே இருந்திருந்தாங்கன்னா நிலைமை எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்கும் அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் சாய்ப்பா எத்தனையோ கண்ட்ரீஸில் டெஸ்டிங்கே பண்ணுறது இல்லை டெஸ்டிங் பண்ணாமல் இருக்கிறதால அந்த நாட்டில் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் திடீர்னு பூதகாரமாக வெடிக்குது வரக்கூடாதுன்றது நம்முடைய எண்ணம் பட் பரவாயில்ல எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த அளவுக்கு நம்மளை சாய்ப்பை நம்மளை காப்பாற்றி இருக்காருன்னு நினச்சி அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கலாம் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி நல்ல விஷயங்கள் நான் நம்ம கம்பேரிஷன்ஸ் நல்ல இதாக போகலாம் நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும்போது நம்ம கீழே இருக்கிறவங்கள நினச்சி நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா நம்ம கொஞ்சம் நல்லா ஓகே நம்ம சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு தாட் வரும் அதனால் எல்லாத்தையும் சரி நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லணே எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்ம சாயப்பாக இருக்கார் காப்பாற்றுவார் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் முயற்சிகள் அது எதுவாக இருக்கட்டும் உங்கள் கடன் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் வீடு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் குடும்பத்தில் ஃபேமிலி பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் மாமனார் மாமியார் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அவர் மேலே பாரத்தை போட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணுமோ என்ன செய்யக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குதோ அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து திருப்தியாக செஞ்சுருங்க அதை செஞ்சிங்கன்னாவே போதும் வாழ்க்கையில் ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம் இயற்கை வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயந்தான் வாழ்க்கை நல்லபடியாக வாழ்ந்து இந்த பிறவியை கடக்கணுன்றது தான் இயற்கை நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விதம் ஸோ அந்த இயற்கை நம்மளை வந்து கஷ்டப்படுத்தி நோயோடு அனுப்பாது அந்த நோயோடு எதுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை ரெண்டாவது அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு இது மாதிரியான சில விஷயங்கள் பண்ணாமல் இருக்கிறதால தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு வர்றதுக்கு காரணமே ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு உதாரணமாக எடுத்து நம்ம இனிமேலாவது ஆரோக்கியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் போனதை பற்றியோ நடந்து முடிஞ்சதை பற்றியோ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நடக்க போகிறதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை இந்த நிமிஷம்தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு தங்கமான கோல்டன் அவர்ஸ் இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்றது தான் நமக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் சொல்லி சந்தோஷமாக நிம்மதியாக வாழலாம் சாயப்பா நம்ம கூடவே இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்களையும் அவர் நம்மளை வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் அவர் நம்மளை வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கார் நீங்கள் எந்த இடத்துல நம்ம உங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கீங்களோ அவர் அந்த இடத்துல இருந்து உங்களை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கார் அதனால் மனம் விட்டு பேசுங்க பயப்பட வேண்டாம் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருங்க சாயப்பா வந்து நம்மளை காப்பாற்றாமல் வேறு யாரை காப்பாற்றுவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடும் இருங்க அதே மாதிரி எவ்ரி டே நாலு மணிக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரேயர்ஸ் நீங்கள் தயவு செய்து அட்டன் பண்ணுங்கள் என்னென்னா எல்லாருடைய ஒரே மாதிரியான ப்ரேயர்ஸ் இருக்க இருக்க 
சாயப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஸோ எவ்வளோ பெரிய நோயாக இருந்தாலும் கடவுள் வந்து சாயப்பா வந்து காப்பாற்றுவார் ஏன்னா அவர் வாழ்ந்த காலத்திலையே வந்து காலராண்ட ஒரு பெரிய நோய்க்கு அவர் இருந்த இடத்துல அந்த கோதுமை மாவு ஊரோட எல்லையில் கொட்டிட்டு வர சொல்லி அந்த ஊரில் மட்டும் குரோ அந்த காலராவே இல்லைன்னு சொல்லி சச்சரிதில் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்பாவால் அந்த ஒரு நோயை எப்படி வந்து தடுத்தாரோ அதே மாதிரி இந்த கொரோனான்ற ஒரு வைரஸை இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகத்திலேயே அதை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயமும் நம்ம அப்பா கிட்டே இருக்குது நம்ம எல்லாரும் ஒரே இடத்துல ஒரே மையமாக நின்று நம்ம அப்பா கிட்ட உருக்கமாக சந்தோஷமாக தைரியமாக தெளிவாக நம்பிக்கையோட பொறுமையோட ப்ரே பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கொரோனா அப்படின்றது காணாமல் ஓடி போயிடும் ஸோ எவ்ரி டே மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் எதுக்கு ஃபோர் ஓ கிளாக் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா பிரம்ம முகூர்த்தம் அந்த டைம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது அந்த டைமில் தொடர்ந்து நீ எந்த ஒரு விஷயத்த சொன்னாலும் அந்த விஷயம் நடக்கும் நடந்து நடந்தே தீர்ந்து நடந்தே இருந்திருக்குது எல்லா இடத்துலையும் நடந்திருக்குது ஸோ நம்ம அப்பாவுடைய பலம் இருக்குது நம்மளுடைய ஆன்மீக பலம் இருக்குது நல்ல டைமிங் இருக்குது ஸோ எல்லாமே இருக்கிற ஒரு இடத்துல நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக இதுக்கு உண்டான ரெக்கவரி நம்ம வாழ்க்கையில் வரும் நம்மளோட வாழ்க்கை பெரிய மறுமலர்ச்சி வரும் ஒரு அழிவுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆரம்பம் ஒன்று இருக்கும் ஸோ போதும் இந்த அளவுக்கு அழிஞ்சது போதும் இனியும் நம்ம எந்த ஒரு இடத்துலையும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் காதில் கேட்கக்கூடாது எத்தனை நம்மளோட கவர்மெண்ட் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு படாத பாடுபட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது தெரியாத அளவுக்கு மைனா மக்கள் கிட்ட ஒரு ஒத்துமை இல்லை நம்பிக்கை இல்லை பொறுமை இல்லை பயம் 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 பயத்தால் தான் அன்றைக்கி நிறைய ஒரு ஒரு லாக்டவுன் அப்படின்னா எங்கே கடை மூடிடுவாங்களோ சொல்லி அடித்து பிடிச்சி எல்லாம் வாங்கிடும் அடுத்த ஒரு வாரத்தில் யாரெல்லாம் அடித்து பிடிச்சி பயத்தில் என்னென்னலாம் வாங்கினாங்களோ அவங்களுக்கு அதிக மணியான அதிகப்படியான கொரோனா அது இதுன்னு சொல்லி வந்திருக்குது ஸோ அதனால் பயம் இல்லாமல் நிம்மதியாக நம்ம வாழலாம் ஸோ அதுக்காக ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் ஏர்லி மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் எல்லா சாய்ராமும் நீங்கள் நான் அன்றைக்கி காலையில் நம்ம ப்ரே பண்ணோம் இல்லையா அது மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவான வேர்ட்ஸை வச்சு அது எப்படி ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நல்லா ட்ரை பண்ணி இது பண்ணுங்கள் காலை எழுந்திரிச்சு நல்லா குளிச்சுட்டு அப்பா கிட்டே வந்து நல்லா ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆரத்தி சச்சிருத மெடிடேஷன் இதெல்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா கடுத்த ஒரு சில நாட்களில் நமக்கு நல்ல செய்தி டெஃபினட்டாக வரும் அப்படின்னு நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு நல்ல செய்திகள் வருதோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய ப்ரேயர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ நான் நாளையிலேருந்து நாலு மணிக்கு ப்ரே பண்ணுறதுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நாலு மணிக்கு ப்ரே பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு யாரும் தூக்கம் போடக்கூடாது இந்த நிறைய பேருடைய பிரச்சனையும் இது தான் காலையில் எழுந்திரிச்சு நல்லா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே படுத்து தூங்கிட்டு எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிங்கன்னா நோ நோ யூஸ் ஸோ அதனால் ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் ஏன்னா யாருமே ஒரு வயசானவங்க குழந்தைங்க நடு மிடில் ஏஜில் இருக்க யாரும் எந்த விதமான பாதிப்பும் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அவங்கள மனசில் நினச்சி நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சு ப்ரே பண்ணுங்கள் மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் நல்லா ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயமாக நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்தது என்ன செய்யலான்றது தேடுங்க காலையில் என்ன நல்லா தெரியுங்களோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் கிடைச்ச மாதிரி நினச்சிக்கோங்க கண்டிப்பாக எல்லாமே உண்மையாகவே இருக்குன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிறேன் ஜெய் சாய்ராம்